असलम दोस्तों मैं हूं आपका हाउस पब्दुल लाहौरी दोस्तों आज बारियाँ यहां पे अपने 25 से तीस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स हैं उस लिस्ट की तो अगर आपका बजट 25 से तीस हज़ार की रेंज के अंदर है कहीं पे और आप एक ऐसे फ़ोन की तलाश में हैं जो अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करे एक अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करे तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ दस ऐसी डिवाइसिस जो मुझे लगता है कि आपको बेटर वैल्यू दे सकती हैं और आपको उन डिवाइस को कंसिडर करना चाहिए पाँच डिवाइस मैं न्यू में बताऊँगा पाँच डिवाइस मैं आपको यूज़ में बताऊँगा एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई कच्चा फोन जरूर मिल जाएगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को लाइन में प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में सिंपली हैश टेक बबलू लोरी लिखा के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें हर एक कुछ कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है टू थाउजेंड लाइक्स तो हमेशा की तरह दो लाइक्स को भी पूरा कर देना दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड बिकॉज आज अपने चैनल ने बबलू लोहरी ने हंड्रेड के जो फैमिली है वो कंप्लीट कर लिया यानी एक लाख जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं आप जैसे दोस्त वो जुड़ चुके हैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए जिसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद आप सब दोस्तों का जो प्यार और सपोर्ट थ्रू आउट इस जर्नी में मेरे साथ रहा आप दोस्तों ने मेरी वीडियोस को देखा उन्हें लाइक किया उन्हें शेयर किया आगे इसके लिए आप सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये जो आपका प्यार और सपोर्ट है इसी तरह मेरे साथ बना रहेगा एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल दोस्तों लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज की जो भी लिस्ट है ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस के अंदर होगी जैसे हमारी नॉर्मली वीडियोस के अंदर होती हैं 25 से 30 के रेंज के अंदर जो पहली डिवाइस आप कंसीडर कर सकते हैं बेटर वैल्यू के लिए वो है रियल की तरफ से रियल मी जी हाँ ये जो रियल मी है अगर इसकी प्राइस को डिस्कस करें तो इसका जो चार जी बी वाला वेरेंट है उसकी प्राइस छब्बीस हज़ार है फाइनली मिलती है आपको चौबीस मार्केट से और छब्बीस हज़ार पे आप उसका चार जी बी वाला जो वेरेंट है वो डिस्काउंट के साथ मिलता है तो प्राइस वाइज अच्छी वैल्यू देगा जो फीचर्स के हिसाब से अभी इसके जो हाइलाइटिंग फीचर है अगर उन्हें डिस्कस कर लिया जाए तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है स्नैपड्रैगन की यहाँ पे 665 वाली 11 नैनोमीटर बेस चिपसेट है इसके अंदर तो परफॉर्मेंस वाइज आपको इशू नहीं आएगा प्राइस के हिसाब से आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस मिलेगी स्पेशल अगर गेमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देगा स्पेशली जो पबजी लवर्स हैं जो गेम खेलते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि एच डी हाई अवेलेबल नहीं है यहाँ पे मे भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बिकॉज ये जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन सिक्स काफ़ी केपेबल चिपसेट है ये एक अपग्रेडेड चिपसेट है स्नैपड्रैगन 660 के ऊपर जो एच और हाई रन करती है तो यहां पे आगे जाके मे भी कुछ अपडेट्स के थ्रू इस चीज को फिक्स आउट किया जाए लेकिन बाकी जो दूसरी गेम है जैसे ग्राफिक इंटेंसिव गेम सी हो गया या दूसरी है अच्छे से रन करती है प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छी वैल्यू देगी कैमराज इस डिवाइस के मेन हाईलाइट है बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप जो है आपको अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी देगा फोर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक साइड से आपको ई आई स्टेबिलाइजेशन मिलती है टेन तक जो वर्क करती है तो कैमरा एक्सपीरियंस भी आपका इस फोन के साथ अच्छा रहेगा सेल्फी भी अच्छी मिल जाएगी पांच हजार एम की बैटरी है इसकी एक अच्छा और तगड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है इस फोन के अंदर आप जो नॉर्मली टेन वाट वाली चार्जिंग है वो इस डिवाइस के कर पाएंगे और ये ढाई से तीन घंटे ले जाती है चार्ज होने में यह चीज आपके माइंड में रहे लुक्स अच्छे हैं डिवाइस के डिस्प्ले सिक्स इंच का है बड़ा है एच प्लस उसका रेजोल्यूशन है तो अगर आप सोशलाइजिंग करते हैं वीडियोज देखते हैं या कुछ भी डिस्प्ले के साथ इंट्रेक्शन है अच्छे से काम चलेगा आप इतनी पच्चीस के रेंज के अंदर ज्यादा कंप्रेज नहीं कर सकते बिकॉज दूसरे ब्रांड भी आपको यही प्रोवाइड करते हैं बैक साइड से जो बिल्ड है वो पॉली कार्बोनेट है वहां पे जो डायमंड कट पैटर्न है एक बहुत डिसेंट लुक देता है डिवाइस को लेकिन प्लास्टिक है यूज के साथ स्क्रैचेज आएंगे जल्दी आएंगे आपको जो केस है वो लगा के यूज कर सकते हैं तो रियल मी फाइव चार जी बी एक सौ अठाईस जीबी वाला वेरियंट अगर आप छब्बीस हजार रुपए कंसिडर करते हैं दो हजार रुपए का फर्क है यहां पर तो वो मेरे ख्याल से आपको एक बेटर वैल्यू दे सकता है आप उसके साथ जा सकते हैं या रियल मी फाइव एस वाला भी एक वेरियंट है थर्टी थाउजेंड की रेंज के अंदर लेकिन वहां पर थोड़े कंप्रोमाइज बन जाते हैं एक डिस्प्ले का रेजोल्यूशन डाउनग्रेड बन जाता है और यहां पे दूसरी फास्ट चार्जिंग नहीं आती इस रेंज के अंदर जो कंपैरेटिवली दूसरे जो ब्रांड है कंपटीशन में वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर आप रियल मी के फैन हैं तो रियल मी फाइव एस बी ट्वेंटी एट थाउजेंड की प्राइस रेंज के अंदर आप आज की डेट में बाय कर सकते हैं रियल मी फाइव बिल्कुल अच्छी फोन है एक अच्छी वैल्यू देगा आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और न्यू कंडीशन में जो दूसरी डिवाइस 25 से 30 के अंदर आपको अच्छी वैल्यू दे सकती है वो है शाउमी की तरफ से रेडमी नोट 8 जी हाँ
एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी गेमिंग के साथ भी अगर आप जाते हैं तो एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्राइस रेंज के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी कैमराज इस डिवाइस की भी हाईलाइट है यहाँ पे बैक साइड पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर फोर्टी एट मेगा पिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको अच्छी और तगड़ी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी देगा और वो सैमसंग का जी एम वन सेंसर है तो कैमरा वाइज परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी है बैक साइड से फोर के रिकॉर्डिंग भी देता है या आपको स्टेबलाइजेशन भी मिलती है फ्रंट सेल्फी आपको तेरह मेगा पिक्सल की एक डिसेंट सी देखने को मिलेगी उसके बाद यहाँ पे बैटरी को देखा जाए तो चार हजार एम एच की बैटरी है अट्ठारह वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है टाइप सी कनेक्टिविटी है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता तो थोड़ी सी ये जो कॉस्ट है आपको सेपरेट से स्पेंड करके एक चार्जर को बाय करना पड़ेगा तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे Redmi Note 8 अट्ठाईस के ऊपर आज की डेट में चार जी बी चौसठ जी बी वाला वेरियंट एक तगड़ी वैल्यू आपको दे सकता है आप इसके साथ जा सकते हैं और तीसरी डिवाइस जो न्यू कंडीशन में आपको अच्छी वैल्यू देगी 25 से 30 की रेंज के अंदर वो है Vivo की तरफ से Vivo Y19 जी हाँ ये जो Vivo Y19 है इसे भी रिसेंटली लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट्स में एक बहुत अच्छा पैकेज है पहले प्राइस बत्तीस थी अभी तीस हज़ार है और फाइनली कहीं पर आपको अट्ठाईस हज़ार इसकी प्राइस देखने को मिलेगी अट्ठाईस हज़ार में अगर इसके जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं देखा जाए डिस्प्ले अच्छा है बड़ा है सिक्स इंच का है फुल एच प्लस रेजोल्यूशन है तो डिस्प्ले वाली साइड से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इसकी जो बैक साइड है लुक्स में अच्छी है लेकिन वो एक ग्लास्टिक टाइप मटेरियल है यानी पॉली का मटेरियल है ग्लास को यूज़ नहीं किया गया बैक साइड पे तो आपको केस वगैरह लगा के यूज़ करना पड़ेगा परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है हीलियो पी सिक्सटी फाइव की चिपसेट है माली जी फिफ्टी टू एम सी टू का जी पी है तो अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा प्राइस के अंदर आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है स्पेशली जो गेमिंग मोड है इसके अंदर वो गेमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इन्हेंस करेगा यहाँ पर पबजी एच और हाई के अंदर अवेलेबल आपको मिलेगी और दूसरी गेम भी अच्छा चल जाएंगी और एक चीज़ क्लियर कर दूँ ये जो चिपसेट है हीलियो पी सिक्सटी फाइव ये कंपेरेटिवली जो रेडमी नोट एट के अंदर स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी है परफॉर्मेंस में स्लाइटली बेटर है उसे लेकिन जो स्नैपड्रैगन के चिपसेट हैं वो कंपेरेटिवली आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस देती हैं तो वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है यहाँ पे बैटरी की बात करें तो पाँच हज़ार एम एच की बैटरी है एक बड़ा बैटरी बैकअप आपको देगी और उसके बाद डब्बे में से आपको अठारह वाट का फास्ट चार्जर जो डूबल इंजन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है वो भी मिलेगा माइक्रो यूस बी पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी के साथ ये डिवाइस आती है कैमराज बैक भी अच्छे हैं सोलह मेगा पिक्सल आठ मेगा पिक्सल दो मेगा पिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है फ्रंट सेल्फी मिलेगी 16 मेगापिक्सल की 4K रिकॉर्डिंग ये डिवाइस आपको प्रोवाइड नहीं करती लेकिन कैमरा जो एक्सपीरियंस है वो प्राइस के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी किस्म का मिलेगा तो Vivo Y19 आज की डेट में एक अच्छी वैल्यू के लिए एक अच्छे फीचर्स के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं और नंबर चार डिवाइस जो न्यू कंडीशन में पच्चीस हज़ार के बजट के अंदर आपको कंसिडर करनी है एक अच्छी वैल्यू के लिए वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स एस जी हाँ इन्फिनिक्स एस ये चार जी बी चौंसठ वाला रेगुलर वेरियंट है प्राइस आपको मिलेगी इसकी चौबीस हज़ार रुपये लेकिन आफ्टर डिस्काउंट इसकी जो प्राइस है वो कहीं पे बाईस हज़ार या बाईस हज़ार पाँच सौ के आसपास देखने को मिलेगी अब इतनी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगी ये डिवाइस जो स्पेशली इन्फिनिक्स लवर हैं बिकॉज मार्केट के अंदर जो इन्फिनिक्स है वो बजट रेंज के अंदर बहुत अच्छी गेम कर रहा है मार्केट को अपने एस के साथ अच्छा कैप्चर किया हॉट एट के साथ अच्छा कैप्चर किया अभी यहाँ पर एस के अंदर जो पंच होल वाला डिस्प्ले लगा के ये डिवाइस भी मार्केट को बहुत अच्छा कैप्चर कर रही है तो अगर इसके हाईलाइटिंग फीचर्स को देखा जाए तो यहाँ पर चार हज़ार की बैटरी है बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है इस फोन के अंदर थोड़ा टाइम लेगी ढाई से तीन घंटे बैटरी चार्ज होने में लेगी तो ये चीज़ आपके माइंड में रहे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हीलियो पी ट्वेंटी टू की चिपसेट है यहाँ पे तो मैं आपको अगर गेमिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो फिर ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करता आप गेमिंग के लिए किसी और फ़ोन के साथ चला जाए लेकिन नॉर्मल डे टू डे टास्क में जो ऐसे यूज़र हैं जो हैवी यूज़र नहीं हैं नॉर्मल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस है ये डिवाइस प्रोवाइड कर देगी नॉर्मल थ्रू कैजुअल गेमिंग के अंदर आप जाते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर भी मिल जाएगा लेकिन हैवी गेमर्स बच के रहेगा इस फोन से बिकॉज हीलियो पी ट्वेंटी टू का जो प्राइस टैग है मेरे हिसाब से वो बीस हज़ार पे सुपर वर्थ नहीं करता लेकिन बिकॉज यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले है एक ट्रेंडी सी लुक है आप इस फोन के साथ जा सकते हैं बड़ा डिस्प्ले है सिक्स पॉइंट सिक्स इंच का यहाँ पे अगर देखा जाए बैक साइड पर कैमराज हैं तो चार चार कैमराज यहाँ पे भी चिपका दिए हैं बिकॉज दौड़े लगी हुई हैं यहाँ पे ब्रांड्स के दरमियान कैमरा को लेकर तो बत्तीस मेगा पिक्सल वाली सेल्फी है कुछ बेटर कैमरा परफॉर्मेंस आपको प्राइस रेंज के हिसाब से
इमेज की छब्बीस हज़ार आफ्टर डिस्काउंट प्राइस और अगर इसके दूसरे हाईलाइटिंग फीचर्स को बात करें तो ओप्पो को अगर मैं देखा देखा जाए पास में तो ये अपने आप को सेल्फी एक्सपर्ट और लीडर कहते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेल्फी के साथ थोड़ी गड़बड़ कर दी है मेरे हिसाब से तो अगर ओप्पो लवर हैं थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ आपको सेल्फी को लेकर करना पड़ेगा कंपेरेटिवली जो छब्बीस हज़ार की रेंज है यहाँ पर ब्रांड तेरह तेरह मेगा पिक्सल सोलह भी इवन आपको प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आठ मेगा वाली सेल्फी है बैक कैमराज अच्छे हैं क्वाड कैमराज हैं फोर के रिकॉर्डिंग मिलती है स्टेबलाइजेशन मिलती है अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस आपको बैक साइड से मिलेगी डिवाइस की जो लुक्स हैं वो अच्छी हैं डिस्प्ले बड़ा है वाटर ड्रॉप नोच है एच डी प्लस रेजोल्यूशन है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो कंप्रोमाइज़ है वो आपको करना पड़ेगा बैटरी बड़ी है इस फोन की बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा टाइप सी की कनेक्टिविटी है फास्ट चार्जिंग नहीं है इस फोन के अंदर नॉर्मल जो टेन वाट वाली चार्जिंग है वो आपको देखने को मिलेगी उसके अलावा यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाए स्नैपड्रैगन की सिक्स चिपसेट है अलेवन एनोमीटर के ऊपर बेस्ड वही काफ़ी अच्छी चिपसेट है प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप जाएँ लेकिन जो तीन रैम का कम्बिनेशन है इस कम्बिनेशन के साथ जो सिक्स की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्ट होगी जो चार जी बी रैम के कम्बिनेशन के साथ उसकी परफॉर्मेंस बनती है वो कुछ बेटर बनती है लेकिन यहाँ पे भी एटलीस्ट जो ओप्पो लवर्स हैं उनको ए फाइव ए फाइव एस के मुकाबले में ये आपको कुछ बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा तो ओप्पो लवर्स जो हैं ए फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी का तीन जी बी चौंसठ जी बी वाला वेरियंट है उसे कंसिडर कर सकते हैं और इसका जो चार चौंसठ वाला चार एक सौ अठाईस वाला वेरियंट है वो बत्तीस हज़ार रुपये की प्राइस यानी कहना स्टिल मेरे हिसाब से आज भी ओवर प्राइज है तो अगर कंसिडर करना है तो ए फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी तीन चौंसठ को कंसिडर करें एक अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ यूज्ड में ऐसी डिवाइसेस जो 25 से 30 की रेंज के अंदर आपको मिल सकती हैं आपको बाय करनी चाहिए एक अच्छी वैल्यू आपको दे सकती हैं पहली जो डिवाइस आपको कंसीडर करनी है वो है वीवो की तरफ से वीवो एस वन जी हाँ वीवो एस वन ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था कोई डेढ़ दो मंथ पैक मेरे ख्याल से लॉन्च किया गया था अभी भी इसका न्यू में स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में छत्तीस हज़ार के ऊपर मिलता है आपको चौंतीस की फाइनल प्राइसिंग पर मिलता है लेकिन अगर आप इसे यूज में कंसिडर करते हैं किसी ऐसे यूज़र से जो सेल करना चाहता है विद बॉक्स सेल कर रहा है एक्सेसरी सेल कर रहा है और कोई आठ से दस माह की वारंटी भी है इस फोन की तो ये फोन आपको सताईस अट्ठाईस हजार रुपए की रेंज के अंदर मिल सकता है एक जबरदस्त डिवाइस है इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है 6.38 इंच का सुपर एमोलेट पैनल है और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो एक बहुत फास्ट जबरदस्त किस्म की आपको जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करेगा उसके अलावा यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वही हिलियो पी वाली जो वीवो के वाई के अंदर मिलती है तो कुल मिला के यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहेगी और अगर यहाँ पर बैटरी को देखा जाए तो चार हज़ार पाँच यानी पैंतालीस एमएच की बैटरी है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको जो डुअल इंजन फास्ट चार्ज है वो मिलती है इस फोन के अंदर तो बैटरी चार्ज भी जल्दी से होगी डिवाइस लुक्स में भी अच्छी है एक प्रीमियम सी लुक प्रोवाइड करती है कैमरा वाइज भी डिवाइस अच्छी है बैक से बैक ट्रिपल कैमरा सेटअप है सोलह मेगा पिक्सल आठ मेगा और दो मेगा और फ्रंट सेल्फी बत्तीस मेगा वाली तो डिस्प्ले जो कैमरा वाइज परफॉर्मेंस है वहाँ से भी ये डिवाइस अच्छी है तो सत्ताईस अट्ठाईस हज़ार की रेंज के अंदर वीवो एस अगर आपको मिलता है विद बॉक्स बाय करें पी टी बाय करें जो किट है उसके चक्कर में नहीं पड़ना आप इसका जो फोन है मार्केट से आपको मिल जाएगा आप Vivo S1 के साथ जा सकते हैं और यूज कंडीशन में जो दूसरी डिवाइस आपको कंसीडर करनी है एक अच्छी वैल्यू के लिए 25 से 30 की रेंज के अंदर वो है वावे की तरफ से वावे Y9 Prime 2019 जी हां दोस्तों ये डिवाइस स्टिल अभी मार्केट में न्यू कंडीशन में भी अवेलेबल है चार एक वाला जो वेरियंट है ये आपको कहीं पर मिलता है बत्तीस हज़ार के ऊपर बिकॉज उसकी प्राइस चौंतीस हज़ार है और फाइनली इन्होंने चार चौंसठ वाला वेरियंट भी लॉन्च किया है वाई नाइन प्राइम का जो बत्तीस प्राइस है किया फाइनली कहीं पर तीस के ऊपर मिलेगा लेकिन अगर आप जाते हैं बिकॉज हम यूज डिवाइसेस को डिस्कस करें हैं अगर आप इसका यूज जो वेरिएंट है जो यूज फोन है आप किसी रिलेटिव से मिल जाता है किसी फ्रेंड फैमिली के अंदर कहीं से भी मिल जाता है अच्छी कंडीशन है विद बॉक्स है एक्सेसरीज हैं वारंटी है आठ नौ माह की तो फिर आप जा सकते हैं उसके साथ प्राइस आपको मिलेगी सत्ताईस अट्ठाईस हज़ार रुपये अब इतनी प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छी वैल्यू दे सकता है जो चार एक वाला वेरियंट है वाई नाइन प्राइम ट्वेंटी नाइनटीन का हाईलाइटिंग फीचर्स में परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पर क्रीन सेवन टेन की चिपसेट है और जी वाइज जो गेमिंग है वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा कैमराज अच्छे हैं बैक पे ट्रिपल कैमराज हैं फ्रंट पे आपको पोपअप सेल्फी मिलती है 16 मेगापिक्सल वाली फेस आईडी आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती तो कुल मिला जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे लुक्स भी अच्छे हैं डिस्प्ले भी बड़ा है सिक्स इंच का है फुल एच प्लस रेजोल्यूशन है आई पैनल है तो वाई नाइन प्राइम अगर
तो गेमिंग का शौक अगर पूरा करना है तो ऑनर प्ले को फाइंड कर लें अगर कहीं से मिलता है आपको इसकी जो बिल्ड है वो एलमिनियम की है और उसके अलावा कैमराज में भी बेटर है ये डिवाइस बैक पे 16 प्लस टू मेगा है फ्रंट पे 16 मेगा वाली सेल्फी है सैंतीस सौ की बैटरी है क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है और कुल मिला के एक अच्छी डिवाइस हो सकती है अगर आपको ये सत्ताईस अट्ठाईस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर मार्केट से मिल जाएगी तो एक अच्छी वैल्यू दे सकती है ऑनर प्ले के साथ आप जा सकते हैं और अगली डिवाइस जो यूज़ कंडीशन में आपको कंसिडर करनी है अच्छी वैल्यू के लिए वो अगेन है यहाँ पर मैंने रखी ओपो लवर्स के लिए ओपो एफ जी हाँ ओपो एफ ये अगर आप देखा जाए तो अभी डिसकन्टिन्यूड है मार्केट में तो जाहिर है फिर यूज के अंदर मिलेगी इसके फीचर्स स्टिल अच्छे हैं आपको 28 सत्ताईस अट्ठाईस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर ये मिल जाएगी अब इतनी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप इसकी बॉक्स विद एक्सेसरीज जाते हैं आपको कोई चार पाँच माह की वारंटी भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी आपको वैल्यू दे सकता है बिकॉज फीचर्स इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं एफ एक बहुत अच्छी डिवाइस थी अभी अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसका डिस्प्ले है सिक्स इंच का एक आई पैनल है फुल एच प्लस जिसका रेजोल्यूशन है कैमरा वाइज अच्छी है बैक पे डबल कैमरा सेटअप है फोर्टी एट मेगा प्लस फाइव मेगा आपको अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मिलती है फ्रंट सेल्फी है 16 मेगा वाली तो कैमरा वाइज भी इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है और बैटरी चार हज़ार बीस एम की मिलती है 20 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है तो चार जी बी चौंसठ जी वाला वेरियंट है ओपो एफ अगर आप आज की डेट में सत्ताईस अट्ठाईस हज़ार की रेंज के अंदर विद वारंटी कंसिडर कर लेते हैं कहीं से अच्छी कंडीशन के साथ तो मुझे लगता है कि एक अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है आप इसके साथ जा सकते हैं और यूज कंडीशन में मेरी लिस्ट की जो आखिरी डिवाइस आप कंसिडर कर सकते हैं वो है रियल मी की तरफ से रियल मी थ्री प्रो जी हाँ रियल मी थ्री प्रो ये चार जी बी चौंसठ जी बी वाला वेरियंट है जो मैंने आज की लिस्ट में रखा है और ये वेरियंट पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल किया गया था रियल मी की तरफ से जो छः एक सौ अट्ठाईस वाला वेरियंट है वो ऑफलाइन बिका था अभी वो भी डिसकन्टिन्यू है लेकिन वो अगर यूज में भी जाते हैं तो वो तीस बत्तीस की रेंज के अंदर कहीं पर आपको मिलता है तो अगर इसको देखते हैं तो ये अट्ठाईस उनतीस की रेंज के अंदर आपको कहीं पर मिलता है चार चौंसठ वाला मेन हाईलाइट यहाँ पर परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन की सेवन टेन चिपसेट है तो गेमिंग के अंदर बहुत आइडियल है आपको उस बहुत सॉलिड गेमिंग देगी यहाँ पे जो है डिनो सिक्स वन सिक्स का जो जी है इवन फोर्ट नाइट चलती है इस फोन के अंदर और प्रीवियसली मैंने जो आपको ऑनर प्ले बताया उसके अंदर भी फोर्ट नाइट आप खेल सकते हैं बहुत अच्छी चलती है अगर दूसरे फीचर्स को देखें कैमराज अच्छे हैं जो बैक साइड पर डबल कैमराज हैं सिक्सटीन प्लस फाइव मेगा पिक्सल और फ्रंट साइड पर आपको सोलह मेगा पिक्सल वाली सेल्फी मिलती है तो जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा फोर के रिकॉर्डिंग है स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे चार हज़ार पैंतालीस एम की बैटरी है तो बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा और दूसरा फास्ट चार्जिंग जो है वो भी जबरदस्त मिलेगी जो ओपो की अपनी वो फ्लैश चार्ज है वो देखने को मिलती है तो रियल मी थ्री प्रो अगर आप अच्छी कंडीशन में अगर मिलता है कहीं से विद बॉक्स एंड एक्सेसरीज या आपको कोई चार पाँच माह की वारंटी भी अवेलेबल मिल जाएगी इस फोन की अभी भी यूज कंडीशन में अगर आप इसे ले बाय करते हैं और दूसरा इसका अगर छः एक सौ अठाईस वाला वेरियंट मिल जाए आपको कोई बत्तीस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर तीस बत्तीस की रेंज के अंदर तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं तो दोस्तों ये थी पच्चीस से तीस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आज की मेरी लिस्ट की दस डिवाइसिस पांच डिवाइसिस मैंने न्यू में बताई पांच डिवाइसिस मैंने यूज में बताई एंड आई होप के आपको एक अच्छी डिवाइस को बाय करना है तो इस वीडियो में आपको वो डिवाइस मिल चुकी होगी तो फिर मुझे आपने वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना है आप किस डिवाइस को बाय करने वाले हैं और क्यों बाय करने वाले हैं और जो यूज़ में मैंने डिवाइसिस बताई हैं आप अपनी जो सिटी की किसी भी अच्छी सी मार्केट में जाएंगे तो आपको ये प्राइसिस मिल जाएंगी अगर आप ओ के ऊपर डील्स को सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे लेकिन ओ पे बाय करते हुए आपने बहुत ज्यादा केयर के साथ बाय करना है तो जहां पे भी जाएं अच्छे से डिवाइस को चेक करें बहुत ए टू जी चेक करने के बाद फिर डिवाइस को बाय करें तो पेमेंट आपने पहले सेंड नहीं करनी हो एलेक्स के ऊपर बाय करते हुए मौके पे जाकर डिवाइस को चेक करें अगर समझ आती है तो फिर उसे पे करें तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी अगर वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और यह वीडियो यहीं तक थी मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हाँ मेरा जो सेकेंड चैनल है लाहौरी जायका वन मज़े मज़े की क्विक सी रेसिपीज के लिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज